ஆண்டுபுற இயேசு குருசு நாமத்தில் இந்த திங்கள் ஜப நாளில கத்தருடைய கரத்தை நம்ம நோக்கி பார்க்க போகவிருக்கிறோம் இந்த ஜப நாளில கத்தர் உங்களோடு கூட கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகவிருக்கிறார் கூடியிருக்கிற உங்களை ஆண்டவர் அடியணியும் நாம் கூடியிருக்கிற நம் குடும்பத்தில் பெரிய சிறியவரையும் இன்னைக்கு விசேஷமாக கத்தர் எடுத்து ஆண்டவர் பராமரித்து பாவிக்க போகவிருக்கிறார் இந்த வீட்டில் காணப்பட்ட பொல்லாத சத்துரு கிரிகள் உங்களுக்கு தெரியாத பலவிதமான வழியில் உங்களை வேதனைப்படுத்தி கண்ணீர் வடிக்க செய்ய நம் மன வேதனைப்படுத்த சண்டை சச்சிரோடு கூட வந்த எல்லாம் பொல்லாத ஆவிகள் இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டை விட்டு கூண்டோடு கூட கடந்து போகிற நாள் சந்தோஷத்தோடு கூட ஆமேன் சொல்லுங்க கத்தர் நிச்சயம் உங்களை பலப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார் ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ் அவர் பாடினதான ஒரு பாடல் வல்லமை நாவியனாவர் வல்லமை நாவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் பொல்லாத சாத்தான ஒரு சொல்லால விரட்டிட்டுன்னு சொல்லி பாடி கத்திர மையப்படுத்த போகவிருக்கிறோம் கைகளை கொட்டி சத்துத்தோடு கூட நாம பாடி கத்திர மையப்படுத்த போகவிருக்கிறோம் யாருக்கும் நீங்க வெக்கப்பட வேண்டாம் இன்னைக்கு நீங்க வெக்கப்பட்டீங்கன்னா பிசாசி காலம் வரைக்கும் உங்களை வெக்கப்படுத்துவான் அதனால கத்திரை நீங்கள் ஆராதிக்க வெக்கப்படாதீங்க கைகளை கொட்டி நன்றாக பாடி கத்திர நீங்கள் உயர்த்துங்க கத்திர பெரிய காரியங்களை வாழ்க்கையில செய்கிறவரா இருக்கிறார் வல்லமை நாவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் வல்லமையினாவியானவில் வந்துவிட்ட காரணத்தினா பொல்லாத சாத்தான ஒரு சொல்லாத விரட்டி விட்டு வல்லமையினாவியானவில் வந்துவிட்ட காரணத்தினா பொல்லாத சாத்தான ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டு அவனாவி எனக்குள்ளே அந்த பயாவி அணுகுவதில்லை அவராவி எனக்குள்ளே அந்த பயாவி அணுகுவதில்லை அன்பினாவி எனக்குள்ளே நான் அகத்தி விட்டேன் கசர் புகழ சொல்லுங்க சேர்ந்து அன்பினாவி எனக்குள்ளே நான் அகற்றி விட்டேன் கசர் புகழ வல்லமை நாவியானவர் வல்லமாய் நாவியானவர் வந்துவிட்டு காரணத்தினா பொல்லாத சாத்தானே சொல்லாலிட்டு கட்டுப்பாட்டின் ஆவியானவர் என கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்துகிறார் இஷ்டம் போல அலைவதில்ல அவர் சித்தம் செய்து வாழ்பவன் கட்டுப்பாட்டு நாவியானவ என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்துகிறா கட்டுப்பாட்டு நாவியானவ என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்துகிறா இஷ்டம் போல ஆலை வதில்ல அவ சித்தம் செய்து வாழ்பவனா சொல்லுங்க இஷ்டம் போல ஆலை வதில்ல அவ சித்த செய்து வாழ்பவன்தா வல்லமாய் நாவியானவ என்று வந்துவிட்டு காரணத்தினா பொல்லால் சாத்தானே ஒரு சொல்லால விரட்டிவிட்டு கிறிஸ்துக்குள் நறுமணம்னா தெரு தெருவாய் மனம் வீசுவே மீட்பு பெறும் அனைவருக்கும் நான் வாழ்வளிக்கும் வாசனையானே கிறிஸ்துவுக்கு நறுமணம்னா தெருவாய் மனம் ஈசுவே சொல்லுங்க கிறிஸ்துவுக்கு நறுமணம்னா தெருவாய் மனம் ஈசுவே மனை வருக்கு நான் வாழ்வளுக்கும் வாசனையானே 
நீப்பு பெறும் அனை வருக்கோ நான் வாழ்வளிக்கும் வாசனையானே வல்லமாய் வாவியானவ என வந்து விட்டு காரணத்தினார் சாத்தானே வல்லமை நாமியானவர் வல்லமை நாமியானவ என வந்து விட்டு காரணத்தினார் பொல்லாத சாத்தானே ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டே பொல்லாத ஆவிகளை நம்ம விரட்டி விட கத்தர் நமக்கு பலன் கொடுக்கிறார் அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிற ஒன்று பேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் விடித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கிர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுட்டி திரிகிறான் விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரிடத்துல அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே அப்படின்னு சொல்லி வேதத்துல தெளிவா தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது அப்படின்னால் பிசாசுடைய கிரிகள் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்மோடு கூட வாழ்கிற சகோதர சகோதரிகள் மத்தில கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது எக்கனாமிக் ஜேர்னல் என்ன சொல்லப்பட்டதான உலக புகழ்பெற்ற ஒரு ஐரோப்பிய ஒரு தாள் நாளேடு சொல்லுகிறது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பதாம் வருஷம் தொடங்கி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுநூறாம் வருஷம் நாட்கள் வரைக்கும் இந்த விச்சுக்ரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூனியம் மாய மாலம் செய்கிற அல்லது சூனியம் மாய மந்திரங்கள் செய்கிறதான எண்பதாயிரம் ஜனங்கள் அரசாங்கம் பிடித்து அவர்களை சிறை வசம் படுத்தினது அதில் நாற்பதாயிரம் மனம் திரும்பி அவர்கள் ஓடி அவர்கள் ஊரை விட்டு கடந்து ஓடிட்டாங்க நாற்பதாயிரம் ஜனங்களை ஊர் அறிய தூக்கிலிட்டு உயிரோடு கூட கொளுத்தி எரித்தார்களாம் காரணம் என்னன்னா ஐரோப்பிய நகரங்கள் ஐரோப்பிய கண்ட முழுமையும் இவர்களால் சேதம் அடைந்தது என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா அவர்கள் வேற வேஷமா வரவில்லை அவர்கள் சபைக்குள்ளவும் கிறிஸ்துவர்களுக்குள்ளவும் குடும்பத்திற்குள்ளவும் தனிப்பட்ட நபருக்குள்ளவும் வேலை சலத்திலும் இப்படி பல வழியில வந்து ஜனங்களை அழித்து அப்படி அவர்கள் சூறையாடினார்கள் என்று சொல்லி அதனால அவர்களை உயிரோடு கூட கொளித்தினார்கள் சொல்லி இருக்கிறது கவனிங்க இன்னும் அந்த காலம் வரவில்லை சிங்கம் போல எங்களை யாரை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல அவன் அவன் திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் சொல்லி கேட்ட வசனத்தின்படி இன்னும் வரவில்லை அவன் எங்கே வந்திருப்பான் நமக்கு வரவில்லை நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடுகள் எல்லாம் அப்படி போல ஒரு வஞ்சிக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் இந்த சத்துரு கிரிகள் மாய மந்திரங்கள் அல்லது சூன்யங்கள் இவைகள்லாம் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ரத்தத்தை அப்படியே பிடிந்துடுமா டாக்டர் கிட்ட போனா கூட சரி அதை குறித்து அறிகுறி அவர்களுக்கு தெரியாது ரத்தம் இருக்கிறது போல இருக்கும் ஆனா பசி வராது அவர்கள் நன்றாக தூங்க மாட்டாங்க இப்படி போல சத்துரு கிரிகள் காணப்படும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சின் படி இது தெரிய தெரியாது அப்படி இருக்குதுதான் சொல்லி ஆனா வேதம் அதை அங்கீகரிக்கிறது ஒரு மையம் உலக தெரிந்ததான உலக அளவிய ஒரு மையம் இதை குறித்து ரொம்ப எச்சரிக்கிறதா இருக்கிறது ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத கிரிகள் விசேஷமா பெண்களையும் குழந்தைகளையும் அதிகமா தாக்குகிறதா ஆண்களையும் அதிகமா தாக்குறதா ஆண்கள் அதிகமான விஷயங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினால் அவர்கள் இந்த விதமான பொல்லாத சத்துரு கீழிகளுக்கு அவர்கள் அகப்படாதபடிக்கு அவர்களை ரொம்ப நாட்கள் கடந்து போகிற ஆவிகள் அவர்களை பிடிக்கிறதாம் உதாரணமா சொல்லணும் குடி போதை இப்படிப்பட்டதான இச்சை பாவங்கள் இப்படி பெரு சூது வன்முறைகள் கலவரங்கள் எதிர்ப்புகள் விரோதங்கள் விபச்சாரங்கள் வேசித்தனங்கள் இவைகள் ஊட ஆண்கள் கவரப்பட்டாலும் பெண்களுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் திடீரென சொல்லி ஒரு மாசம் பிரச்சனைகள் அதுக்கு பிறகு மறித்து போவார்கள் குழந்தைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் கடந்து போவாங்க அப்படியே அடிந்து போவாங்க ஒருவேளை ஆண்களுக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குமா பல வருஷமா அப்படியே நடந்து 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 அப்படியே அந்த பாதிப்புக்குள்ள தள்ளப்பட்டு பிறகு அவர்களுக்கு மரணம் வருகிறதை அல்லது தரித்திரமா வாடுகிறதை நீங்க பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத கிரிகள் இருக்கிறதா அதனால பைபிளும் வேதத்தின் அடிப்படையும் சொல்லிருக்கிறது இந்த ரெண்டு விதமான 
இந்த ஆவிக்குரிய பொல்லாத வழிகளும் இந்த உலக அளவு இதெல்லாம் பொருளாதாரத்தினுடைய ஆதிக்கமும் இந்த ஒரு பெரிய நாட்டத்தை மனுஷனுக்குள்ள ஏற்படுத்தி மனுஷனுக்குள்ள தப்பான ஒரு சூழ்நிலைகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன ஒரு பொல்லாத ஆவியுடைய செயலின்படி நாங்கள் நீங்கள் நல்லா வாழ வேண்டும் உங்களுக்கு நல்ல திருமணம் கிடைக்கும் உங்கள் கணவன் உங்களுக்கு இசைந்து வருவான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நல்ல குழந்தை பெருக்கும் உங்கள் குழந்தைகள் வளருவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ தற்காலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 சாயல் காணப்பட்டாலும் சரி அவர்கள் பிறகு காலத்தில் கணவன் நன்றாக இருக்க முடியாது பயங்கர சதா காலத்திலும் அவங்க தொல்ல கொடுக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலைகள் வருமா இப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவிகள் இருக்கிறது இது எப்படி செயல்படுகிறதுனா மனுஷனுக்குள்ள ஆவி இருக்கிறது நீங்கள் அறிந்து கொள்வனா ஆத்மா ஆவி சரீரம் சொல்லி இந்த ஆத்மா என்கிறது மனுஷனுக்குள்ள திட்டம் போடுகிறது யோசிக்கிறது மனுஷன் மறித்திட்டால் ஆத்மாவுக்கு வேலையே கிடையாது அது அப்படியே இல் பொருளாக மாறிடும் ஆனால் ஆவி ஆத்மா என்கிறது சரீரம் ஆவி என்கிறது இருக்கிறது சரீரம் மண்ணுக்கு போய்விடும் ஆனால் ஆவி என்கிறது அது அலைப்பாயம் ஒருவேளை கத்தருக்கு உகந்த ஒரு வார்த்தையை அது கேட்டு அது ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தால் தேவடத்துக்கு கடந்து போவோம் இல்லாவிட்டால் அது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே அலைந்து அலை மோதி அது ஏதேஸ் என சொல்லப்பட்டுதான அந்த இடத்துக்கு போகும் அது இருக்கிற நாள் வரைக்கும் உலகத்தில் அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற நாள் வரைக்கும் அநேகருக்கு பொல்லாத பாதிப்புகள் உண்டு பண்ணமா மனைவி என்று பார்க்காது கணவன் என்று பார்க்காது அக்கம் பக்கம் என்று பார்க்காது அண்ணன் தம்பி என்று பார்க்காது மனிதன் பார்க்காது வேலை செல்லன பார்க்காது இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவி மனுஷனுக்குள்ள இருக்க ஆரம்பிக்குமா அந்த மனுஷனுடைய ஆவி பொல்லாத ஆவிகள் ஆளுக செயல்பட ஆரம்பிக்குமா அது மனுஷனுக்கு என்ன செய்வது என்று சொல்லி தெரியாதபடிக்கு மனுஷன் தள்ளப்படுவான் இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு இந்த பொல்லாத ஆவிகள் குறித்து வேதம் ரொம்ப தெளிவாய் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது நீங்க வாசித்தீர்களால் எபேசர் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து இப்படி பன்னெண்டு வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொல்லாத ஆவிகளுடைய செயலை குறித்து அநேக ஆயிரக்கணக்கான வசனங்கள் உண்டு பொல்லாத ஆவிகளை குறித்தான வசனங்கள் மனிதனுடைய ஆவிகளை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா யோபு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நீங்க வாசித்தீங்களா நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி ஏழு வாசித்தீங்களா இப்படியும் மனிதனுடைய ஆவிகளை குறித்து வேதம் கணக்கான வசனங்கள் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது அதே போல கத்தருடைய ஆவியை குறித்து வேதம் நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது கத்தருடைய ஆவியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு தொடங்கி பதினேழு வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஆவி அது தூய்மையான ஆவி மனுஷனுக்கு உதவி செய்யும் ஆவி மனுஷனை விடுதலையாக்கும் ஆவி மனுஷனை தேற்றும் ஆவி மனுஷனுக்கு ஞானத்தை புகுட்டும் ஆவி மனுஷனை வளர்க்கும் ஆவி இப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியின் ஆவி என சொல்லியிருக்குது அப்ப ஆண்டவராக தேவடி ஆவி மனுஷனுக்குள் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் மனுஷன் ரொம்ப செவ்வையாய் வாழ்வான் சொல்லி தெரியப்படுத்தி பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் நம்ம இவைகளை குறித்து ரொம்ப எச்சரிக்கிறதா இருக்கிறது அதனால கடவுளோடு கூட ஒரு உறவை மனுஷன் ஏற்படுத்தி கொண்டால் மனுஷன் ரொம்பவே ஆசீர்வாதமாக இருப்பான் சொல்லி வேதம் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியப்படுத்தி இருக்கிறது கொலோசியர்ல ஒன்று பதினாறு நீங்க வாசிக்கும் அது ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்து உள்ளவைகளும் பூலோகத்து உள்ளவைகளும் காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளும் சகல வஸ்துகளும் சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துரைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமா அவரை கொண்டு அவருக்கு என்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லி வேதம் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது ஆண்டு வரால எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு மிஞ்சி உலகத்தில் எந்த ஆவிக்கும் பலன் இல்லை என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவா தெரியப்படுத்தி காண்பிக்கிறது அதனால உலகத்தில் காணப்படுகிறதான இந்த பொல்லாத ஆவிகள் அல்லது தேவ தூதர்கள் எல்லாமே ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்குள்ள வருகிறதை நீ பார்க்க முடியும் நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது எஸ்சிக்கில் புஸ்தகத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்கு தொடங்கி பதினான்காம் வசனம் வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் தொடங்கி எட்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கும் போது த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாமே ஆண்ட வரைக்கும் தேவனுக்குள்ள அது கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அதனால் அந்த ஆண்ட வரைக்கும் தேவடி ஆவிக்குள்ள நம்ம ஆவி கட்டுப்பட்டு இல்லைனா இந்த பொல்லாத ஆவிகள் மனுஷனை அதை ஏமாற்றி மனுஷனை வஞ்சிக்கிறதா இருக்கும் அதனால் கிறிசுக்கு எல்லாமே அடிப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக பிரசங்கித்து <laughs> வந்தார் பன்னீர்வரும் அவரோடு கூட இருந்தார்கள் அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் 
பொல்லாத ஆவி மாத்திர பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கி குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும் ஏழு பிசாசிகள் நீக்கின மகதனா எனப்பட்ட மரியாதம் ஆண்டவராக இயேசுவால விடுவிக்கப்பட்டவர்களாய் அங்கு காணப்படுகிறது நீங்கள் பாருங்க தெய்வ பிள்ளைகளே அப்படியானால் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் மனுஷனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறது அதனால தான் ஆண்டவராக தேவன் நமக்கு அழகா எபேசரில் அப்போசனாக பவுல் மூலியமா கத்தர் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் ஆறாம் அதிகார பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கிற ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரத்தோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி வாழ்க்கை <laughs> உலகத்திலிருக்கு <laughs> பெரியவரும் <laughs> அவைகள் <laughs> காண்பிக்கிறது <laughs> நீங்க லேவிகராம் புத்தகத்துல லேவிகராம் புத்தகத்துல பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறு நீங்க வாசிக்கும் போது வேதம் சொல்லுகிறது யாதொன்றையும் ரத்தத்துடன் புசிக்க வேண்டாம் குறி கேளாமலும் நாள் பாராமல் இருப்பீர்களாக குறியும் அந்த ஆவிகளோடு கூட துணை வைத்து கொண்டு குறி கேட்பது நாட்களை பார்க்கிறதுனா பழக்கம் இருக்க வேண்டாம் அதே போல் உபாகமத்தில் நீங்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனம் தொடங்கி உள்ள வசனத்தை பார்த்தீங்களா பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க தன் மகனையாவது தன் மகளையாவது தீ நடக்க பண்ணுகிறவனும் குறி சொல்லுகிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனும் சூனிய காரணம் மந்திரவாதியும் சன்னத்து காரணம் மாய வித்தை காரணம் செத்தவரிடத்தில் குறி கேட்கிறவனும் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டாம் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவன் எவனும் கத்தருக்கு அருவறுப்பானவன் இப்படிப்பட்ட அருவறுப்புகளின் நிமித்தம் உன் தேவனகி கத்தர் அவர்களை உன் முன் நின்று துரத்தி விடுகிறார் உன் தேவனகி கத்தர் முன்பாக நீ உத்தமனா இருக்க கடவாயின் சொல்லி வேதம் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது ஆண்டவராக தேவன் உனக்கு அந்த அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார் அதனால் ஆண்டவராக தேவன் அந்த பொல்லாத ஆவிகளுடையதான எத்தனை சத்துருகள் உங்களுக்கு விரோதமாய் இப்படி செயல்படாதபடிக்கு கத்தர் பாதுகாப்பதற்காக உங்களுக்கு எனக்கும் ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்க குடும்ப ஜபத்தை செய்வீர்கள் தொடர்ந்து வேதத்தை நீங்க வாசித்தாலும் போதும் அவர்கள் செய்கிற ஆயிரமான மந்திரங்களை விட உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான தேவ வல்லமை பெரிது ஏனென்றால் இன்னைக்கு 
நீக்கி ஆண்டுவிடைய சமூகத்தில் வார்த்தை காது கொடுத்து கேட்கிற தேவ பிள்ளையே இந்த பொல்லாத ஆவியை மேற்கொள்வதற்கு கத்திரடி கிறிசுவன் ஆவி உங்களுக்குள் உண்டு அதனால அப்ப சொன்னே பவுல் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு வானம் எடுத்த பொல்லாத கிரிகளோடு கூட ஆண்ட வர எதே நம்ம அந்த பொறுப்பு வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆண்டு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார் நாம் அவைகளோடு கூட யுத்தம் செய்ய வேண்டுமா அந்த பாக்கியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் கத்திரடி சமூகத்தில் காத்திருப்பீர்களால் சகல ஞானத்தையும் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அறிவு கொடுப்பார் மனசு தெளிவடைஞ்சிடும் எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டு வருவீங்க கத்தர் உங்களை நிறைய பேர் இந்த பொல்லாத ஆவி இருக்கிறத நம்ப மாட்டாங்க ஆண்டவரை நம்ப மாட்டாங்க பொல்லாத ஆவிகளை நம்ப மாட்டாங்க தெரிந்தோ தெரியாமல் இந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்குள்ள பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க திடீர்னு அறியாத படிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் இல்லாது அவங்களுக்கு விரோதமாக செயல் வந்திருக்கும் குடும்பத்து விரோதம் வந்திருக்கும் தோல்வி மேல தோல்வி வருத்தத்து மேல வருத்தம் துன்பத்து மேல துன்பம் ஏமாற்றத்து மேல ஏமாற்றம் வெக்கத்து மேல வெத்தம் வந்துனே இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் ஒன்று அவங்கள வாட்டி வதைத்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சு நான் எதையும் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் விஞ்ஞானம் தான் எனக்கு புரியும் விஞ்ஞான ஆதாரபூர்வமாக எது இருந்தால் நான் அதை நம்புவேன் மெடிசின் சொல்லுதா விஞ்ஞானம் சொல்லுதா மருத்துவம் சொல்லுதா அதை நான் புரிந்து கொள்ளுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலை முடிச்சு கொண்டு கடந்து போயிடுவாங்க அதன் பின்னாடி போகிறவர்கள் எல்லாமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆனால் பைபிள் ரொம்ப தெளிவாக தெரியப்படுத்திருக்கிறது ஏமாந்து போகாதீங்க எவனை விடுங்கலாமன்னு சொல்ல சத்து கிரிகள் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஏமாற்றி கொண்டு அவன் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அந்த பொல்லாத கிரிகளை நீங்கள் மேற்கொண்டு வருவதற்கு வேதத்தை ரொம்ப தெளிவாய் ஆண்ட வரக தேவன் நமக்கு விலைக்கு காண்பித்திருக்கிற வழியை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த பொல்லாத இந்த சூனிய காரியங்களை நம்ம மேற்கொண்டு வர வேண்டுமா அதனால இந்த ஒரு கட்டுரையில் ஒரு சுருக்கத்தை நான் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த சூனிய காரியங்கள் எப்படி நடக்கிறது சொல்லி நீங்கள் கவனிக்கும்படி வேண்டுகிறேன் இது உலக அளவில் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு கட்டுரை அநேக பேர் மோசம் போய் அநேகர் அழிந்து போனபடினால் கட்டுரைகள் பல வல்லுநர்கள் அதை எழுதி தெரியப்படுத்தினாங்க இந்த சூனி என்கிறது மனுஷனை கடவுளை தேட விடாது அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் அதை தேடி போகிறவர்களும் அதை செய்கிறவர்களும் மரணத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவாங்க வினோதமான ஆச்சரியமான ஒரு கோரமான மரணங்கள் அந்த வீடுகளில் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால கோரமான வியாதிகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் கோரமான சங்கதிகள் ஊரை பேசக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வீட்டில் அப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் கோரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படி நிறைய குடும்பங்கள் அழிந்து போனது வருஷத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களில் இப்படி சூனியம் செய்கிறவர்களும் சூனியத்தை நாடி போகிற குடும்பத்திலும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா அதனால அந்த சூனியத்தை தேடி போகிறதுனால நம்முடைய திறன்கள் எல்லாம் அழிந்து போய் விடுகிறதா நம்முடைய மனசுக்குள்ள கத் கடவுள் வச்சிருக்கிற திட்டங்கள் அழிந்து போய் விடுகிறதா நம்ம மனசுக்குள்ள தலையெழுத்துல கடவுள் எழுதி வச்சிருக்கிற நல்ல திறன்களை அந்த சூனியம் அழித்து போயிட்டு விடுமா அதனால கடவுளை நெருங்க விடாதா குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களோடு கூட சக மனிதர்களோடு கூட நம்ம வாழ்வதற்கு அதை இடம் கொடுக்காதா வீட்டில் உள்ளவர்களோடு கூட சமாதானமாக வாழ விடாதா அண்ணன் என்று பார்க்காது அப்பா என்று பார்க்காது தங்கச்சி என்று பார்க்காது தம்பி என்று பார்க்காது மாமா என்று பார்க்காது கணவன் மனைவி மாமியார் மருமகள் என்று பார்க்காது குடும்பத்தை பிரிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆதிக்கம் இந்த சூனியத்துக்கு உண்டான் அதனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் அப்படி பிரிஞ்சு கிடக்கிறது எங்கெல்லாம் பார்த்தா விவாகரத்து எங்கெல்லாம் பார்த்தா குடும்பத்தில் தாய்க்கு விரோதமாக தந்தை பிள்ளைகள் விரோதமாக பெற்றோர்கள் பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க சாதாரணமாக பணத்திற்காக சொத்துக்காக இந்த பெரிய வாழ்க்கையை ஆண்டர் கொடுத்து தான் இந்த உயிரையை அவங்க பிரித்து அவங்க இன்னைக்கு கோரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா இந்த சூனி அந்த சூனியத்தை தள்ளப்பட்டு அநேக பேர் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நொறுங்கி உடைந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நாம் இருக்காதபடிக்கு அதனால் நாம் இவைகளெல்லாம் ஒருவேளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்திச்சாலமாக காரியம் செய்கிறாங்க அவங்கள அடிக்கிறாங்க இவங்கள மடங்கு அடிக்கிறாங்க அவங்கள வாய் அடிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு விரோதமாக செய்கிறாங்க அவங்க செய்கிறது பிள்ளைகளுக்கு <laughs> யாராவது நம்பி கடந்து போகாதீங்க வீடுகளில் ஒருவேளை உங்களை தேடி யாராவது வருவார்களனால் கிறிஸ்தவர்கள் பேர் வைத்துக் கொண்டு நான் சபையில் இருக்கிறேன் சபையில் மூப்பு நான் டீக்கனு நான் பாஸ்டரு நான் இவாஞ்சலிஸ்டு நான் அந்த ஊரில் வந்திருக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் பிசாசி இருக்கிறதா கண்டு கொண்டேன் பிசாசி நடமாட்டம் இருக்கிறதா அதெல்லாம் ரொம்ப கோரமாக சூழ்நிலை இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு கண்ணி சோடா இருக்குது காற்று சோடா இருக்கிறது உங்களுக்கு வெள்ளை சோடா இருக்குது கருப்பு சோடா இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இப்படி ஒரு பூனை வந்திருக்குது ராத்திரி இப்படி ஒரு கணம் வந்திருக்குது ஏகப்பட்ட காரியங்களை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்களுக்கு பயம
பண்ணுவாங்க மத பயம் உறுத்திட்டாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு நீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துருவீங்க அவங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பொருட்கள் உங்களுடைய முடியோ அல்லது உங்களுடைய பழைய துணியோ அல்லது உங்க காலடி மண்ணி எடுத்துக் கொள்வார்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் சூன்யம் செய்து உங்களை அழித்து போடுவாங்க அதனால அவங்களுடைய அடிமை ஆயிடுவீங்க அவங்க வரும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்க கப்பம் கட்டுக்கிறது போல அவங்க சொல்லுகிறதுக்கெல்லாம் அடிமை ஆயிடுவீங்க அதெல்லாம் உங்க வீட்டுல ஒன்னும் நடக்காத சூழ்நிலை போய்விடும் தேவ பிள்ளைகளே அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்க கடவுளை தேடி ஜபிக்காதபடிக்கு ஆராதிக்காதபடிக்கு உபவாசம் பண்ணாதபடிக்கு கடவுளுடைய வசனத்தில் அவங்க தரித்திருக்காதபடிக்கு அவங்க வாழ்க்கை மாறி இருக்காது அவங்களுக்கு போய் அந்த தெருவில் கேட்டு பாருங்க அவங்க வாழ்க்கை எல்லாராலும் மதிக்கப்படாத நிலைமை இருக்கும் தூஷணமாக இருப்பாங்க பக்திக்கு அடையாளமாக இருக்க மாட்டேங்க நல்ல வார்த்தை வாயில் வராது அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எதையாவது எடுத்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதான பொண்ணையோ வெள்ளியோ அல்லது வீட்டில் இருக்கிறதான அரிசியோ பருப்பையோ இல்லது உப்பையோ எண்ணெயோ எதை எடுத்து வைத்து இதனால உங்களுக்கு எதாவது மந்திரம் செய்து கொடுப்பாங்க அப்படி செய்ய கடந்து போகும்போது உங்க வீடே கோரமா மாறிவிடும் உங்க வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பைத்தியம் பித்தம் பிடித்தவர்களை பாய மாறிடுவீங்க அவங்கள பார்த்தாரெல்லாம் உங்க கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது வாங்கி கொண்டு போய் இதை செய்ய அதை செய்யும் சொல்லி அவங்க இன்பமா இருப்பாங்க அவங்களுடைய நாட்களும் முடிவுக்கு வந்துடும் ஆனால உங்க வீடு ரொம்ப கோரமாயிடும் உங்களை நம்பினவர்கள் எல்லாம் கோரமா ஆயிடுவாங்க உங்க வீட்டுல வருமானம் உங்களுக்கு போதாம போயிடும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற வருமான வருமானம் உங்களுக்கு எட்டாம போயிடும் பத்தல் பையில போட்டது போல காணப்படும் அதனால அநேக பிரச்சனைகள் உங்க வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் தெய்வ பிள்ளைகள் அதனால இந்த வஞ்சிக்கிறந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு உங்களை இடம் கொடுக்காதபடிக்கு இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல நீங்க எண்ணெய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த கேன்ல நாம ஏற்கனவே ஜெபித்து கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறோம் அதே சமயத்துல உங்க வீட்டுல தண்ணியை வைத்துக் கொள்ளுங்க இந்த ஜபத்துக்கு பிறகு அந்த தண்ணி வீட்டு முழுமை நீங்க தொலிக்க பாருங்க வீட்டுக்கு மேலையும் தெளிக்க ஆரம்பிங்க இந்த எண்ணெயை உங்க வீட்டு நிலைக்கால்கள் மேல நீங்க பூச ஆரம்பிங்க ஏசன் ரத்தம் சொல்லி நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தலையில அது நெத்தியில பூசி அனுப்பி வைக்க ஆரம்பிங்க உங்க வீட்டுல தொடர்ந்து குடும்பம் ஜமா நடக்கப்பட ஆரம்பிக்கட்டும் ஆண்டவராக தேவன் பெரிய பலனை நிச்சயம் ஆசிர்வாதத்தை விடுதலை இந்த நாளில கத்தர் கட்டளை இடுகிறவராக இருக்கிறார் ஆண்டவராக தேவன் இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு கத்தர் அழகா வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் இதான் ஆண்டவராக தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தி ஏற்கனவே சங்கீதத்தில் தொண்ணூத்தி வாசிக்கும் அது இந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு உரோதமா நிற்பதுக்கு உனக்கு அவர் தயாரா உறுதுணியா இருக்கிறாராம் ஆண்டவராக இதே உனக்கு விடவே மாட்டார் ஏன்னா ஆண்டவராக இதே உன்னை பிசாசின் சாயில கத்தர் படைக்கவில்லை பிசாசி உன்னை படைக்கவில்லை இல்லாத உலகத்தார் படைக்கல அப்பா அம்மா படைக்கவில்லை கடவுள் படைச்சிருக்கிறார் அவர் உண்மையில் ரொம்ப கருசினியா இருக்கிறார் அவர் உனக்கு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆண்டுடைய வசம் சொல்லி இருக்கிறது சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் உன்னத மாணவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வளவுடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கத்தரை நோக்கி நீர் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவன் சொல்லுவேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ள நோய்க்கும் தப்பிப்பார் அவர் தமது சிறைகளால் ஒன்று மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் போகுவாய் அப்படியே சத்தி உனக்கு பரிசையும் கேடகமாகும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அதனால உனக்கு உரோதமா உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காமல் போகும் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் வலது பக்கத்தில் பதினாறு பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது தேவடி வல்லமா உன்னை நிச்சயமா ஆட்படுத்திக் கொள்ளும் உன்னை வடிநடத்தும் உன்னை கத்தர் உயிர்ப்பிப்பார் கத்தர் விடுதலை ஆக்குவார் கத்தருடைய சமயத்தில் கத்திருந்த ஒரு விஷயம் ஜபத்தில் தரித்திருக்கிற பிள்ளைகளை கண்களை மூடி நாம செபிப்போம் தேவன் இன்னைக்கு உங்களை நிச்சயமா விடுதலை ஆக்குகிறவரா இருக்கிறார் உங்க பிள்ளைகளை விடுதலை ஆக்குவார் ஆண்டருடைய கணவனை விடுதலை ஆக்குவார் உங்க மனைவி விடுதலை ஆக்குவார் உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை கத்தர் மாற்றுவார் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலையை கத்தர் கொடுப்பார் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வருமானத்தை கத்தர் ஏற்படுத்துவார் உங்க வீட்டில் காணப்பட்டதான உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளவே உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தெரிகிறது ஏதோ ஒன்று அழுத்தம் ஏதோ ஒன்று நடந்தது போல காணப்படுது ஏதாவது பில்லி சூடிய மாய மந்திரமா உங்க ஆவிக்குள் உணர்கிறது அதனால பிசாசின் ஆவி நாடி போகாதீங்க தேவடி ஆவியோடு கூட நீ காத்திருங்க ஏன்னா ஆவியானவருக்கு மறைவான இடங்கள் ஒன்றும் இல்லை அவர் நீ கூப்பிட்டால் அவர் வருவார் பிசாசி ஆவை நீங்க தேடி போகணும்னா யாராவது மந்திரவாதியை தேடி போக வேணும் இல்லாத யாராவது சூனியம் செய்களை தேடி போக வேணும் யாராவது அவங்களுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டும் அவங்கள தேடி போனா அவங்களுக்கு அடிமையாகணும் அது பிறகு உங்க வீடு குட்டி சார் ஆயிடும் தேவ பிள்ளைகள் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருக்கிற அவருக்கு மறைவான இடங்கள் ஒன்றும் இல்லை அதனால்தான் சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறான் நான் வானத்துக்கு ஏறினால் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாரத்தில் இறங்கி போய் அங்க படுக்கப்பட்டால் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் கடவுளுக்கு மறைவான இடங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்க செய்வதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று அப்பா என் இடத்துல வாருங்க ஆவியானவர் எங்கிட்ட வாங்க ஏ சப்பா எனக்குள்ள வாங்கன்னு சொல்லி அழைப்பீர்கள் இ
நறுமையான பிள்ளைகளுக்கு ஆட்சேபிக்கிற ராஜா பலனை கொடுங்க ராஜா அந்த ஒரு பாதுகாப்பை கொடுங்க ராஜா அந்த ஒரு ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்க ராஜா அந்த ஒரு வீட்டை மாற்றுங்க ராஜா எதனால அடக்க அகப்பட்டு இருக்கிறாங்களோ அந்த ஒரு அப்பா இதெல்லாம் என்ன நடக்கிறது தெரியவில்லைன்னு சொல்லி கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆவிக்குள்ள ஏதோ ஒன்று தெரிகிறது அந்த ஒரு ஏதோ பிள்ளை சூனியமா ஏதாவது நான் மெரிச்சிட்டுனா இதை கடந்த கால பாவத்தினா அப்படி நடக்கிறதா முற்பிதாக்களுடைய பாவங்கள் அப்படி இருக்கிறதா தெரியவில்லையே நான் இப்படி இருக்க நான் ஏமாலியா நான் யார்கிட்டயா நான் போகட்டும்னு சொல்லி அந்த பேர் ஏமாந்து அந்த பேர் சிங்கத்தின் வாயில விழுந்துறாத படிக்கு கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தின் வாயில பிசாசின் வாயில விழுந்துறாத படிக்கு அந்த பேர் மிருதுவான அந்த பேர் ஆவியானவர்களுக்குள்ள இந்த பிள்ளைகள் வர மண்டைக்கு வர நடத்துங்க ராஜா ஒரு ஒரு நான் விட்டவே இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிற உங்களை விட்டு நான் விழுவக்கம் இல்லை உங்களை கைவிடுவலும் என சொல்லி இருக்கிற இதோ வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை அந்த பேர் முழங்கால் படிட்டு செபிக்கிற அந்த தம்பி தங்கச்சிங்கள சகோதர சகோதரிகள் அந்த பேர் தாள முடியாத படிக்கு பொல்லாத குடி நாவி வீட்டுக்குள்ள அந்த பேர் அப்பா இருக்கிறது அந்த பேர் அது பொல்லாதாவி இழுக்கிறது போய் குடிக்கணும்னு சொல்லி போதை நாவி அப்படி இழுக்கிறது அந்த பேர் அந்த ஆவி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே ஏறுவதாக அந்த பிள்ளைகளை விட்டு கடந்து வெளியே ஏறுவதாக வறுமை நாவி இயேசு நாமத்தில் கடந்து வெளியே ஏறுவதாக அந்த ஒரு எல்லா அந்த ஒரு பிள்ளைகளை வஞ்சிக்கிறது அந்த ஒரு கண்மூடிதனமா செய்து கொண்டிருக்கு இந்த பொல்லாதாவை வீட்டு விட்டு கடந்து போவதாக ஒரு பெரிய அமைதியை கொடுங்க ஒரு பெரிய சமாதானத்தை கொடுங்க அந்த ஒரு அந்த தெருவிலே சமாதானம் இருக்கட்டும் அந்த லைன்லயே சமாதானம் இருக்கட்டும் அந்த ஒரு அவங்க வாழ்க்கை ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு பெரிய விடுதலை கத்தர் காண்பீங்க இந்த பிள்ளைகளை எடுங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு அப்பா சாட்சிகளாக எழும்பி நிக்கட்டும் அந்த ஒரு சுகந்த வர்க்கங்களாய் அந்த ஒரு சுகந்த வாசனைகளாக கத்தர் பிள்ளைகள் எடுத்து பயன்படுத்தணும் என சொல்லி செபிக்கிறோம் அப்படியே செய்து இப்படி நாம தண்ணீர் மகிமப்படுத்திக்கிங்க ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த தண்ணீரை நீங்கள் எடுத்து தொழிங்க ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஊற்றி தொழிங்க மற்ற இருக்கிற தண்ணீரை நீங்கள் கூட்டிங்க கத்தர் விடுதலையாக்குவார் உங்களை கத்தர் ஜெயம் பண்ணுவார் எண்ணெயை நீங்கள் பூசுங்க தைரியமாக இருங்க இனி எந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு ஜபத்திற்கு ஏதாவது தேவைனா நீங்கள் எனக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணுங்க உங்களை வந்து விசாரிக்குவோம் உங்களுக்காக ஜெபிக்குவோம் உங்கள் உங்களுக்காக திறப்பில் நின்று உபவாசிக்கும் ஜெபிக்குவோம் சபையார் நாங்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்கிறோம் உங்களை யாரை வஞ்சிக்க விடாதீங்க கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தைரியமாக இருப்போம் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ